Anda bersama media komplit Sebelum melanjutkan silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Daftar perwira tinggi TNI dan Polri yang pernah jadi pejabat kepala daerah Pemerintah mewacanakan perwira tinggi TNI dan Polri menjadi penjabat kepala daerah pada tahun depan Alasan pengisian jabatan tersebut karena ada sejumlah kepala daerah yang akan habis masa kepemimpinannya pada 2022 dan 2023 Adapun pemilihan kepala daerah selanjutnya baru akan digelar pada pemilu 2024 Rencana ini bukanlah hal baru Pada pilkada sebelumnya, pemerintah menunjuk sejumlah pati TNI dan Polri Untuk menjadi penjabat gubernur Nah, berikut daftarnya 1. Komisaris Jenderal Muhammad Iriawan Pada tahun 2018, Iriawan yang menjabat sebagai asisten operasi Kapolri dengan pangkat Komisaris Jenderal dilantik sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat. Pelantikan di Gedung Merdeka Bandung itu dilakukan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mewakili Presiden Joko Widodo. Iriawan menjabat sejak 18 Juni hingga 5 September 2018. Saat ini mantan Kapolda Metro Jaya tersebut telah pensiun pada 2020. 2. Inspektur Jenderal Carlo Brigteu ketika menjabat sebagai staf ahli bidang ideologi dan konstitusi di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Carlo ditugaskan sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Mantan Kapolda Sulawesi Utara itu menjabat sebagai pejabat Gubernur Sulbar sejak 30 Desember 2016 hingga 12 Mei 2017. 3. Mayor Jenderal Sudarmo Sudarmo resmi menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh pada 27 Oktober 2016. Ia menggantikan gubernur definitif Aceh saat itu Zaini Abdullah yang kembali mengikuti pilkada 2017 Sudarwo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan jabatan terakhir sebagai staf ahli bidang ideologi dan politik badan intelijen negara BIN pada 2016 lulusan Akabri 1983 itu mengakhiri karirnya di BIN dan TNI Lalu mendapat kepercayaan mengisi jabatan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri. Selain PLT Gubernur Aceh, Sudarmo juga pernah ditugaskan menjadi penjabat Gubernur Papua dan dilantik pada 10 April 2018. Empat, Mayor Jenderal Tantri Bali Lamo. Mayor TNI Ahmad Tanri Bali Lamo pernah ditunjuk menjadi penjabat gubernur Sulawesi Selatan. Kala itu ia masih menjadi asisten personalia kepala staf TNI AD. Karena masih menduduki jabatan struktural di lingkungan TNI, Panglima TNI menugaskan Tanri Bali sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri. Jabatan itu setara dengan eselon 1. Keputusan Panglima itu dibuat sehari menjelang Tanri Bali dilantik Mendagri sebagai pejabat gubernur Sulawesi Selatan 19 Januari 2008. Jadi yang bersangkutan sudah bukan lagi TNI aktif walau belum pensiun, kata Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tumbom kepada pers kala itu. Setelah jadi penjabat gubernur dari Bali kemudian ditunjuk menjadi Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri pada 2019 sampai 2015. Nah, bagaimana menurut netizen semua? Berikan pandangannya di kolom komentar.
Terima kasih Wassalam